各位，这是您几位要的牌。万老板，我们这边刚好缺人，要不要一起玩？行，玩什么呀？狼人杀。我只玩德州扑克。德州扑克我不会啊。我也不会。不用理他，就狼人杀。狼人杀行，我以前经常被客人拉着当法官。哎，不行不行不行不行，我不太会玩，让我当法官啊。行，可以。OK， 沐春风。狼人杀要不要一起玩啊？可以啊，米娅小姐要一起吗？我随意啊，来坐吧。我真的是好人，我是平民，我是狼，我是猎人，谁敢动我，我就把谁给带走。我，是，女，巫。我是村民，我是平民，我是上帝，我是一匹狼。天亮，谁死了？昨晚死掉的人是他，请说遗言。为什么是我？这是我玩过的最无聊的游戏了，好吗？好的，请死者左边开始发言。嗯，你为什么忽略我呀？死者，请不要发言。我是预言家，昨晚查杀陆维玄，过。我是好身份，过。我是好身份，我看等一下还有没有人再挑预言家，过。我是预言家，我是真的预言家。昨天晚上我验陆维玄不是好身份。呃，现在场上有两名预言家，情况还不是特别清晰。我想听一下后边的发言。过。我才是真正的预言家。很抱歉，我昨天晚上没有验到狼人。沐春风是我验过的好身份。至于易南柯，你肯定是匹狼。今天晚上我会投你。还有何小姐。你如果是个好身份的话，我请你跟好我。至于米娅，今天晚上我会验米娅，女巫保护下我，谢谢。首先，我是个平民啊，但我觉得陆先生的分析非常有道理。嗯，过。好，发言结束，我喊三二一，大家开始投票。三、二、一。我弃票。好，伊南科，出局。有遗言吗？没有遗言。游戏继续。天黑，请闭眼。狼人，请睁眼。狼人，请杀人。狼人，请尽快统一意见。狼人，请闭眼。天亮了，请投票。我数三二一，三、二、一。喝不醉，出局。狼人胜。我就说嘛，你上来你就抢我身子。你们两个怎么？他肯定是预言家。你的发言缺少逻辑推理。你如果相信易南柯她是女巫的话，就不会被穆先生的发言带着节奏走。你说的我不信，去有病吗？小学以后不要理他了。白景，嗯，以后我的事情你别掺和好吗？哎，关我什么事啊？怎么着还玩吗？人少怎么玩？玩急眼了。算了吧。
给我准备的。你说，咱们今天为什么玩狼人杀呀？不为什么，无聊啊。万泽泽那么明显的平民牌，陆威群都没刀他，这是无聊，一看就没好好玩。沐春风也是狼人牌，他也没有刀万泽泽。沐春风不会在游戏上和陆威群较劲的，不然的话，万泽干嘛？你倒是挺了解他呀！我的天哪，你是真的能较劲？我没较劲。你知道吗？你再这样嘴硬下去的话，真的一点都不可爱了呢。可爱？我？偶尔吧。来。哎，没事吧？崴脚了？都怪你拉我！你要是不拉我，我自己跳起来绝对摔不了。啊！好好好，都是我的错。啊！你帮我干嘛？我自己能走，你放我下了，我可以走。啊！让你放你就放下，有没有点原则啊？自己不老实，我真没见过崴了脚还这么不老实的。动！不行，你别这么动！哎呀，你放我下来！啊，你快放我下来！我自己能走，还这么多人呢，看见了不好。你快放我下来！你快一点！干嘛呢？怎么了？摔了一跤！摔了一跤！啊，没事，就崴了一下脚。哪只脚？脚气。卢文学，呃，我去拿点冰吧。啊，等一下。嗯，真是不小心。说吧，你这么突然跑出去，崴脚，然后又让小熊把你抱回来，是不是故意的？你能不能别闹了？我的脚很疼，我现在只想休息。切，做贼心虚，你干嘛不直视我的眼睛？我的白小姐，所有的事情都会如你所愿，现在我可以休息了吗？不可以！我告诉你，小寻从小到大所有经历的事情我都见证过。他母亲去世的时候，他因三大酒庄跟陆伯父吵架的时候，他小小年纪就出去打拼的时候，我都见证过。可你呢？你没有。
他原来发生过这么多事啊！当然了，你都不知道吧？但是我，都知道。刚刚在牌局上，你们觉得万泽泽是个什么样的人？玩牌技术中等，容易听信他人劝说。如果不是太单纯，那就是藏得太深。但愿他是真的单纯吧。万老板，什么事？想问一下，明天找梨花白的事。明天去不了，为什么？山下修路，没有别的路吗？有，但是走不了车。我的体力也不足以支撑我下山。况且这段时间我要做一套酒具，如果各位不介意的话，下次来我再带你们去酒厂。万老板，要不然您把酒厂地址给我们，我们自己去。那酒厂平日里是谢绝参观的，如果不是我说带你们进去，他们是不会放你们进去的。万老板实在不行，我们明天自己下山去找。万一迷路了怎么办？去不了。为什么？我刚问了万泽泽，说那个酒厂必须他带着才能去，平时谢绝参观。那就让他带着咱们去喽。没时间，说是自己设计酒器，而且另外一条路不能开车，只能走路。他身体不好，总不能强迫他吧。那就是说，如果设计不好酒器，路也修不好，我们就去不了了呗。对，这个路至少得修三天。那他多久能设计好酒器啊？反正现在看起来没什么灵感。会不会是在故意拖延时间啊？你们为什么怀疑他？白天我还看到他通知酒厂做好准备呢。但我看他玩游戏的时候，还是个挺简单的人啊。总之，现在当务之急是让他尽快带咱们找到梨花白，省得夜长梦多。那怎么办呢？哎，过来，我要跟你单独聊聊。有什么话白天不能说吗？我跟你说话了吗？我，哎，没事，我跟他聊聊。你赶紧把花儿送给白小姐。要不要等你？没事儿，去吧。开瓶酒给我呗。你打不开酒，那我找别人帮我试一下好了。哎，其
娇气，还说不是嫉妒。是，是嫉妒。你嫉妒什么呀？你给我一个嫉妒的理由啊！喜欢你。想通了？没有。所以你只是表个态，没打算有什么实质性的进展吗？一南科，你是不是觉得我特别好玩啊花来了，吓我一跳，小心一点，他迷糊就来了。吴春风，你这是干嘛呀？鲜花送美人，刚摘的，希望你喜欢。哇，谢谢，很漂亮，我很喜欢。他在这告白呢，赶紧溜。哎，小徐，你不要生气啊，他就是想送我一束花而已。我不吃醋，你们继续，打扰了。哎，小徐，你刚才抱着他干嘛呀？他脚踝受伤了。脚踝受伤也可以自己走啊。我舍不得。啊啊！不是，喂，不是，不是我啊，不是。喂，要不把花丢了？我不，我要拿回去。小徐刚才肯定是生我气了，所以故意气我的。陆威寻应该在你们屋里照顾何不醉，你确定现在要回去？我当然要回去了。你陪我。嗯。啊，那个，我就是送他回来的，我先走了，拜拜。喂。嗯，哎呀，小寻，我忘了我的花盆在哪儿了，你看到了吗？这不是你们的房间吗？我不知道放在哪儿了。这两天既然不能下山。那就在房间好好休息，乖乖养病。嗯，走了。哼、啊，白小姐，你还有完没完？我跟你很熟吗？况且，你过界了，是你先过界的。我没有，你明明知道小寻是我的未婚夫，你为什么还要喜欢他？我喜欢他，你看他的眼神都要往外飞出小心心了，是吗？我还以为我只是跟他工作时间长了习惯了呢。我知道我们家小寻优秀，好多女孩都喜欢他呢，但他从来都不看任何女孩的。你，不过就是他的助理，有了近水楼台的错觉。我劝你啊，尽早离开他
，别再纠缠他了，听到没有？如果你还想继续的话，我会让你认清你在他心里的位置，他的心里只有我的位置，没有你的，听懂了吗？你在这坐了一宿没睡吗？嗯。你到底要干嘛呀？我也不知道。最近烦心事太多了。说说吧，我能帮到你什么吗？你。你就是我最大的烦心事。对不起了。哼，没关系。除了我呢，还有别的什么烦心事吗？万泽泽不肯带我们找丽花白，我总觉得他在拖延时间。我爸当年和九方一起消失，如今丽花白又出现在市面上。太乱了，我觉得疑点太多。你是觉得他们在隐藏真相？我总觉得我爸是被冤枉的，但越这么想，我心越慌。其实你想想，这件事情已经过了这么多年了，这么多年做了这么多事。也没办法，只能等。其实你想想，你再耐心一点呢，也不差这一两天。而且，你可以跟我说，我还能……哎。小寻，今天陪我去踏青吧。没时间，我要照顾何不醉。喂，我是你的未婚妻，你为什么老是这样对我？白景，我从未承认过我们之间所谓的婚约，而你总是刻意无视我说的话。既然这样。我就郑重其事的再跟你说一遍，我不是你的未婚夫，或者男朋友。我们之间除了世交故友和 WSA 时期的同学以外，再无任何关系。你为什么今天这么跟我说话？因为我已经有了喜欢的人，我不想让他误会。那你确定他也喜欢你吗？我不确定他是不是真的喜欢我，但我知道，喜欢一个人是一个美好的过程，而不必刻意在意结果。小徐，你今天是不是生病了呀？以前的你不是这样的。在你认为我是你的未婚夫期间，我有给到过你回应吗？我不管，那不重要。重要的是，最后我们还是要结婚的。对不起，我。
我不能再这样放任你，陆微寻，我既然选择了你，我就不会轻易放弃。好，我给你一段时间考虑，等你想清楚了，你再来找我。那等有空了，我给你按呀。嗯，嗨，嗨，万老板，万老板，看你那样子，晚上没怎么睡啊。哎，这是我设计酒器的工作室，昨晚折腾了一晚上都没灵感。什么酒器啊？你说给我们听听，我们给你提点意见。就是白酒的盛酒器，主题呢是玉露江青。嗯，重点就在江青未清的那个状态上，但是做了好几个样品，都觉得不太符合主题，真让人头疼。你要是不介意的话，你可以让我们看一下，说不定我们讨论讨论会有灵感呢。这倒也是个办法，那就麻烦你们了。你找我来什么事儿？离开陆微寻，这么狗血、啊？你应该不会说，如果他妈妈在的话，没错。如果陆伯母在的话，他也会这么跟你说的。嗯，那行吧，拿来吧。什么呀？钱呀？哦，我果然没猜错啊，你就是这样的人。根本就配不上他，白小姐，你真聪明，那赶紧的吧。好，想要多少？可十百千万。白小姐，你这么有钱，你就看给吧。行，跟你说啊，拿完钱赶紧滚。干嘛呢？写支票干嘛呀？我就是想让你看看，他是什么样的人，对他来说是钱重要还是你重要？你会拿这钱啊？会啊，看到他的嘴脸了吧？拿完钱赶紧滚！白小姐，我跟他呢是签过合同的。我跟你签合同了吗？你什么意思啊？钱啊，我收下了，你赶紧走吧。喂，你要不要点脸啊？我给你钱是让你滚的。商业社会，我们要讲究契约精神。白小姐这么单纯，很容易上当受骗的。你耍我！你真要这钱啊？我就是想气气他。嗯，拿着吧，给你当小费。你干嘛呀、啊？觉得你可爱。给你钱就可爱啊？脚还疼吗？不疼了，你看我还能跳呢。走了。哎，你干嘛呀、啊？你是不是又想把我扔下来？来这儿感觉水土不服，这两天身上皱皱巴巴，特别不舒服。你那是老了，浑身的毛病。老了？坐下吧，来，我给你按了一下。你还会这个？我会的，多了去了。进来，进来。你还挺受力的嘛。这边，这边，真的还可以。好，要不要
，连颓垣啊，真把自己当爷了。谢谢啊，帮你按个摩就这么客气呢？不是谢这个，谢你这段时间对我的信任，愿意相信我。你怎么就知道我相信你了？我们在这干的事跟你一点关系都没有，但你还是愿意帮忙。嗯，帮你，没有结果的话，最多也就是失望而已。不帮，我可能会遗憾吧。来，帮我伺候伺候你，让我见识一下你的本事呗。你能轻一点吗？轻一点。传统杂志不好做。嗯。哎，现在谁不是靠着手机活？嗯。沐春风，你们要去踏青吗？我也去。对。我们是大清，这位一定是 WSA 的白总吧？久仰久仰，多多关照，有机会多合作。走吧。我已经通知那边，都已经安排好了。万总，您放心吧，我现在去新宿的路上，观察一下情况就回来。意思，就是觉得有点怪怪的。怪怪的。嗯。怎么怪了？我也不知道。哪里怪怪的、啊？我不知道。哪里怪怪的？你弄我发型了。我觉得这发型挺好看的。我又看不到我。我看得到就行了。你怎么那么不讲理啊？泽泽，哎，小钟哥。万总让我带给你的补品，谢谢小钟哥。客人多吗？你自己能应付得过来吗？需不需要我留下来帮帮忙？呃，最近还行，就几位客人还都很好相处，也都是爱酒之人，都喜欢喝酒。对，那你这儿的酒是不是都拿出来招待他们了？需不需要我再带些过来？他们喜欢的那是梨花白，等过两天山下路通了，我就带他们去杨树酒厂参观几天。哎，小钟哥，那山下修路你是怎么上来的？我是从小路上来的，我看这几天啊，应该都不会停止封路的。你要是有什么需要，你给我打电话，我给你送过来。行，嗯，要是没有其他的事儿，我就先走了。好，行，那一路平安。好，嗯。小王老板，来了，你们先随便看看，等我一会儿。这几个是我昨天晚上做出来的样品，但是都没有非常好的体现主题。我觉得设计的挺有灵气的。过奖了，也就是小的时候身体不是特别好。不能像别的孩子一样跑跑跳跳，就只能躲在角落里边玩泥巴。结果捏着捏着就出兴趣了。其实能以自己兴趣为生，也是人生的一大幸事。小时候的病很严重吧？现在感觉你还不错。就是小时候心脏有点问题，要出国做手术。要不是我爸的上司愿意帮忙的话，我们家还真拿不出来那么多钱。你们先看看吧，我去洗个手。嗯。不对，你看这个
挺好看的哈。这个看起来就是一个做工精美一点的瓶子啊，好像也没有符合那个他说的什么主题啊。哎，你们看这个，这个倒是好，这个确实不。你别乱碰啊！糟了，你们要为钱代购了吗？赔吧。他回来了。不好意思，没帮上忙，还弄坏了你的设计。对，对不起啊，我没有想到我一碰他，他就凹进去了。多少钱？我们赔。这就是我要的玉露江青呢，太感谢你们了。今天晚上我请大家吃饭，都得来。啊？<笑>吃点菜。嗯，我们不胖。不许说我胖。你不胖。不许说我家醉嘴。不醉不胖啊！来，多吃点。嗯，你们也多吃点。哎，大伙儿，我有几句话想说一下。这个呢，今天是非常感谢大家能够赏面子，到我这个小店里边来吃这么一顿饭，确实是款待不周。但说实话，这些酒里边有许多都是我个人的珍藏，啊，不知道各位喝出来没有？但是都别客气，想喝什么就喝什么，啊，都别客气。来，咱们干一杯，伙伴一起喝一杯。来来来来，干一个。万老板，平时看你听着小昆曲，古香古色的，我以为你只喝点白酒、黄酒一类的，没想到你居然收藏了那么多红酒跟 whisky 啊！米娅姐此言差矣，这个酒啊，它那个种类呢，不分高低，无非也就是这一口酒和那一口酒，哪一口更适合。就像啊，这个酒的这个价值也不分高低，那都没关系。也就是说。只要是人用心酿造的酒，都有资格承载这个美好的酒具里边，对吧？嗯，对。就比如说我们今天在座的诸位啊，不管你们因何而来，要去到何处，也不管你们曾经的这些因果恩怨，只要今天聚到我这儿，就都是缘分。所以啊。咱们大家今天以酒会友，来，咱们干一个，来，干杯！以酒会友，干杯！一个桌上的，干杯！以酒会友吧。红酒，我不爱喝红酒。喝一点没事儿的，吃点清淡的。你少吃点。老板，老板人这么好，酒也不错。那我拍一下你喝酒的样子吧。哎，你拍我喝酒的样子干什么？陆老板，敬你一个。我也要。哎，小徐，干一个。你们都喝的太多了，我来吧。哎，你怎么这样呢？各位，我万某今天啊，能跟大家聚在一块儿
，就是一件特别荣幸的事，啊，或者说在我这一生中，我能遇到各位，就是一大幸事啊。所以今天啊，谁也别少喝，啊，我敬大家一杯，来，干杯，干杯，干杯，干杯，哎。白静，你喝多了。喝多了。白静，嗯，我靠，你喝多了。嗯，我靠。你先躺一下，白静。今天不止第一次见。心。